Bu videoda bence matematikte, kalkülüste hatta belki evrendeki en ilginç şeylerden bir tanesi olan e üzeri x'in türevini inceleyeceğiz. Bunu size daha önce de söylemiştim ama yapacağım şey aslında e üzeri x'in türevinin e üzeri x'e eşit olduğunu kanıtlamak. Ve bu gerçekten de ilginç bir durum. Düşünsenize bunun üzerindeki herhangi bir noktadaki eğim fonksiyonun o noktada aldığı değere eşit. Tabi bu aynı zamanda ikinci türevin, üçüncü türevin, sonsuz türevin hepsinin fonksiyonun o noktada aldığı değere eşit olduğu anlamına geliyor. İnanılmaz bir şey. Peki bunu nasıl kanıtlayabiliriz? Aslına bakarsanız bu videoyu başlamadan bunu kanıtlamıştım. Hatta bazıları bunu e sayısının tanımı olarak kullanır. Bu koşulu sağlayan sayıya e sayısı denir derler. Ama biz daha önce e sayısı için şunu dedik. e eşittir. Limit, n sonsuza giderken, 1 artı, 1 bölü n üzeri n. Bunu kullanarak ln x'in türevinin 1 bölü x olduğunu bulmuştuk. e tabanında x'in logaritması 1 bölü x'e eşittir. Bunu kanıtlamak için bunu kullandık. Şimdi de bunu kanıtlamak için bunu kullanalım. ln e üzeri x'in türevini alacağız. A üzeri b'nin logaritması, b çarpı a'nın logaritmasına eşittir. O zaman bunu, x çarpı ln e'nin türevi olarak yazabilirim. e'nin kaçıncı kuvveti e'ye eşittir? 1. Geriye x kalır, x'in türevi de 1'e eşittir. Kolaydı değil mi? Gelin şimdi aynı şeyi bir de zincir kuralını uygulayarak yapalım. Zincir kuralına göre f, g, x formunda verilmiş bir bileşke fonksiyonda, yani iç içe geçmiş iki fonksiyon olduğunda, türev almak için önce içteki fonksiyonun türevini alırız, e üzeri x'in türevi. Sonra bunu dıştaki fonksiyonun içteki fonksiyona göre türeviyle çarparız. ln e üzeri x'in, ln e üzeri x'in, e üzeri x'e göre türevi. Sakın kafanız karışmasın. Burada d, e üzeri x yazabilirdik ama zincir kuralını daha önce de gördüğümüz için bunu bu sefer es geçeceğim. Bu eşittir 1 bölü e üzeri x. Evet, sonuç buradan geliyor. Sadece x yerine e üzeri x var. Zincir kuralını uyguladık, peki başka ne biliyoruz? Şimdi bunun buna eşit olduğunu biliyoruz. Ama aynı zamanda buna da eşit. O halde buraya eşittir 1 yazıyorum. İki tarafı da e üzeri x ile çarpalım. Solda bu ifade, yani e üzeri x'in türevi çarpı e üzeri x bölü e üzeri x eşittir e üzeri x. Burası 1 olduğuna göre e üzeri x'in türevinin e üzeri x olduğunu kanıtladık. Tatmin olmamış olabilirsiniz ama bu doğru. Yakın zamanda buradan, bu denklemden yola çıkarak bulacağım sonuçlara en az bunun kadar şaşıracaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.